സംസ്ഥാനം കൊറോണ വിമുക്തമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിന് കാത്തിരിക്കണം കൗമുദി അറ്റ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനം കൊറോണ വിമുക്തമെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് നിരീക്ഷണ കാലം കഴിയണം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശേഷമേ കൊറോണ വിമുക്തമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയൂ വൈറസ് ബാധ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊറോണ ബാധിതരായ മൂന്ന് പേരെയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ എത്തിക്കാനായത് നേട്ടമായി ഇത് കൊറോണ പടരാതിരിക്കാൻ കാരണമായി കുറച്ചു ദിവസത്തെ കൂടി ജാഗ്രത വേണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു നിലവിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് അവലോകന യോഗവും ചേർന്നിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ നൂറ്റിയൊന്ന് പേരാണ് നിലവിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാളടക്കം രണ്ട് പേർ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ സാമ്പിൾ അയച്ചതിൽ പത്തൊൻപത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവായിരുന്നു മൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ളത് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കപ്പലുകളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി വേൾഡ്രി എന്ന കപ്പൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ പിടിച്ചിട്ടു കപ്പലിലുള്ള മുപ്പത്തിയാറായിരത്തി എൺപത്തിയെട്ട് യാത്രക്കാരിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് പേർ ഇന്ത്യക്കാരായ ജീവനക്കാരാണ് ജപ്പാൻ തീരത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഉള്ളത് അതേസമയം കൊറോണയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായി ഇന്നലെ മാത്രം എൺപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് ചൈനയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഫിലിപ്പൈൻസിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരാൾ വീതം മരിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ മുപ്പത്തിയാറായിരത്തി പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു നിലവിൽ ചൈനയെ കൂടാതെ ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിലായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവനെടുത്ത് സൈനികർ തായ്ലാന്റിലെ നക്കോൺ ഡച്ചസ് സീമയിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ സൈനികർ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മരണം വെടിയുതിർത്ത സൈനികനെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് സൈനിക വാഹനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും കൈക്കലാക്കിയാണ് ലോകത്തെ നടുക്കിയ കൂട്ടക്കൊല സൈനികനായ ജക്രപൻ തോമ നടത്തിയത് നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെത്തി അക്രമി നിരവധി പേരെ ബന്ദികളാക്കി ഇവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ ശ്രമത്തിനിടെ അക്രമി ബന്ദികൾക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് സൈനികനെ വധിച്ചത് കൂട്ടക്കൊല ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്ത കൊലയാളിയുടെ അക്കൌണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് നീക്കം ചെയ്തു മരടിൽ തീരാത്ത ആശങ്ക മരട് ഫ്ളാറ്റ് കേസിന് അന്ത്യമായെങ്കിലും വീണ്ടും പരാതിയുമായി ഉടമകളും നിർമ്മാതാക്കളും സുപ്രീംകോടതിയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ചാണ് പുതിയ ആശങ്ക ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായ നഷ്ടപരിഹാര സമിതിക്കെതിരെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇരുവിഭാഗവും പരാതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപരിഹാര സമിതിയിൽ സർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉള്ളതിനാൽ തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ന്യായമായി പരിഗണിക്കില്ല എന്ന ആക്ഷേപം പരാതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിവിൽ കോടതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ബിൽഡേഴ്സും ചില ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളും സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായിരുന്നു തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളും പൊളിച്ചു നീക്കിയത് കൈക്കൂലിക്ക് വിലങ്ങിട മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാരുടെ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസും കൈക്കൂലിയും തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കൽ വിജിലൻസ് സെൽ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആവശ്യം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചു അന്തിമ ഉത്തരവ് ഉടൻ ഉണ്ടാകും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാർ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചത് ഡിവൈഎസ്പി മേധാവിയായി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് വിജിലൻസ് സെല്ല് രൂപീകരിക്കുക അതേസമയം മരുന്നുകൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നു സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചതിൽ കൂടുതൽ വില വാങ്ങുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ പിഴ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നീക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാതെയും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകൾ അവഗണിച്ചും മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ഇടപാടുകൾ ജി എസ് ടി ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്നും പരിശോധിക്കും ചട്ടവിരുദ്ധമായി കമ്പനികൾ അധിക
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന കള്ളത്തരം പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു വിഷം വാങ്ങാനായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ജോളി കുറിപ്പടി വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖയാണ് കേസിലെ പ്രധാന തെളിവ് മറ്റഞ്ച് കേസുകളിലും രണ്ട് പ്രതികൾ കൂടി ജോളിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അന്നമ്മ തോമസ് കേസിൽ ജോളി മാത്രമാണ് പ്രതിയായിട്ടുള്ളത് താമരശ്ശേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം നൽകുക കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്ക